Bon, alors, voilà, je voulais... Euh, Madame Benchy qui est là, euh, apparemment... Euh, Madame. un événement pour le lycée mais également pour l'association ELLA. L'établissement est très heureux, très honoré en tout cas, de partager avec vous, avec les étudiants, avec les personnalités que je remercie de s'être déplacés, de partager avec nous ce moment de sensibilisation qui est un moment très fort dans nos cœurs. Merci à vous tous en tout cas d'avoir participé à Moi je sais. Alors d'abord, hop là, ça y est, ça marche. Alors, je vous ai parlé de, de chef tout à l'heure. Je crois que je vais parler sans le micro. Hein. Vous m'entendez Bon, alors, euh, je le dis, je le redis, mais sans les étudiants, de, je ne pourrais pas faire grand chose puisque chaque année, alors l'année dernière c'était Bérangère, cette année c'est Anissa, donc à chaque fois, alors. Il se trouve qu'Anissa, je ne vous l'ai peut-être pas dit, il y en a qui le savent, mais Anissa, c'est elle qui est allée voir Matt Guiteau parce qu'elle lui garde les petits quand il n'est pas là, quand il va jouer sur les terrains à droite, à gauche. Et elle fait pareil pour les enfants de Ali Williams. Alors, elle a fort à faire, hein, parce que vous avez vu les parents que c'est. Hein. Et pour Eric, eh ben, c'est grâce à Karine aussi. Donc, euh, moi, je ne fais rien si vous n'êtes pas avec moi et si je n'arrive pas à vous convaincre. Pour la course de garçons de café, c'est pareil. Alors naturellement, on le fait pour, pour des enfants. Et je le répète encore une fois, euh, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans leurs yeux quand ils voient les photos, quand ils voient euh, 60, 100, 200, 400 jeunes des fois sur des crosses, quand ils voient des sportifs venir euh, voilà, consacrer une heure de leur temps, parce qu'ils ont sûrement beaucoup de choses à faire, eh bien ça leur donne du courage pour continuer le combat contre la maladie. Donc merci à vous et puis... Euh, Peut-être à une autre opération, à bientôt. Et merci à Eric, merci à Matt, merci à Ali. Moi, je dois dire que Ali, il m'a appris qu'on pouvait faire des dictées de différentes façons. <rire> voilà, merci à eux. Alors moi, je ne sais pas si, si Matt est là l'année prochaine. On lui fait refaire peut-être la dictée pour voir s'il a progressé en français. Yes, chiche. Hein Chiche. Oui Chiche. <rire> voilà, en tout cas, merci à vous. Alors... Ah Oui, alors, j'ai oublié de parler de ma collègue de français qui accompagne notre classe. Qui a fait la dictée Voilà. voilà. Donc, euh, merci à tous. Vous plaît, je ne peut-être pas une grande voix comme euh, M. Panza, mais j'aimerais bien vous sensibiliser peut-être sur ce qui fait M. Panza parce que j'ai eu un petit retour avec ma fille et je pense que vous êtes vraiment des euh, gens privilégiés d'avoir des profs comme lui. Je sais dans ma vie, peut-être j'ai eu deux profs qui m'ont marqué et je pense que j'aurais été très content de voir quelqu'un comme lui. Et puis, euh, donc, il y a eu un, un mec en Allemagne qui, qui a dit, donc il s'appelle Albert Schweitzer, on le voit un peu partout dans les rues, partout en France. Et ce monsieur était un grand médecin théologien avec tout. Il avait tout construit une belle vie. Et puis un jour, il est parti en Afrique pour aider les jeunes malades. Il a consacré sa vie pour les, pour les enfants. Et lui, il a dit une chose, il a dit, je ne sais pas quel sera votre destin, mais donc une chose, je suis sûr, c'est uniquement ceux qui cherchent et trouvent un moyen de servir les autres seront heureux. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort. Il a dit aussi, c'est dur de s'occuper des autres, c'est très dur. Mais au retour, on est souvent une vie plus enrichie et surtout plus heureuse. Donc je pense qu'il faut, faut y penser. Souvent, quand on donne, c'est là où on reçoit. Donc c'est juste, je voulais remercier M. Panza pour ce, tout ce qu'il fait au sein de l'association. Et puis, c'est fabuleux de voir et continuer comme ça longtemps. Et bravo à vous aussi pour votre soutien.
revoir. Allez, William, c'est la première fois que je croise un All Black. <rire> voilà, ben, je pense que euh, on a terminé. Voilà. Bon, je, je vais bouger.